எல்லாருக்கும் வணக்கங்க வணக்கம் ஸ்டேஜில் இருக்கிற எல்லாருமே எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சவங்க ஸோ யாரை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பேசணும் யாரை பற்றி அவ்வளோ பேசணும் தெரியல ஏன்னா அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க எல்லோரும் என் மனசுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ரெஸ்க்கு வந்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் ஐ வுட் லைக் டு அப்பாலஜைஸ் ஃபார் பீங் லிட்டில் லேட் பட் அதுக்கும் ஒரு ரீசன் இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்து அது ஒரு சந்தோஷமான ரீசன் தான் அது என்னென்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சாமி ஸ்குவேர் இந்த படத்தில் இந்த படத்துக்கு வந்து எனக்கு மியூசிக் டேக்டராக வாட் கொடுத்ததுக்கு எங்களோடய ப்ரொடியூசர் சிபு தமீன் சார்க்கும் அப்புறம் எங்களுடைய டைரக்டர் ஹரி சார்க்கும் அப்புறம் ஜியா விக்ரம் சார்க்கும் நான் நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் பிகாஸ் இட்ஸ் பீன் எ ஒண்டர்ஃபுல் ஜேர்னி இந்த சாமி ஸ்குவேரில் ஏன்னா எனக்கு சாமி ஒன் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச படம் பிடிச்ச படம் மட்டும் இல்லை பிடிச்ச மியூசிக்கும் கூட ஸோ ஹாரி ஜெயராஜ் சார் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரானரியாக மியூசிக் பண்ணியிருப்பார் ஸோ எப்பவுமே ஒரு ஒரு படத்துக்கு சீக்வல் பண்ணுறதே ஒரு சேலஞ்ச் அதுவும் ஒரு நல்ல படம் வித் நல்ல சாங்ஸ் அண்ட் நல்ல எபிசோட்ஸ் அண்ட் நல்ல ஸ்டோரி அண்ட் பிளாக் பஸ்டர் படத்துக்கு வந்து சீக்வல் பண்ணுறது இன்னும் கஷ்டம் அதுவும் ஒரு டெக்னிக்கல் டீமில் வந்து இன்னொருத்தர் பண்ணி அது ஹிட்டு அதுக்கப்புறம் அவன் பண்ணுறது வந்து அது அதை விட இன்னும் கஷ்டம் எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஸோ வித் ஆல் டியூ ரெஸ் ரெஸ்பெக்ட் ஐ வுட் லைக் டு ஒன்ஸ் எகன் அப்ரிஷியேட் ஹாரிஸ் சார் ஃபார் இஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஒர்க் இன் சாமி ஒன் அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு அப்ரிஷியேட் விக்ரம் சார் அண்ட் ஹரி சார் ஃபார் தட் ஒண்டர்ஃபுல் ஃபிலிம் கால் சாமி பிகாஸ் ஐ திங்க் அந்த டைமில் வந்து அது இட்டில் நவ் இட் இஸ் இட்ஸ் பீன் இட்ஸ் செட் அ பெஞ்ச் மார்க் Uh, for any kind of films like that. So, I don't have a sequel to the sequel. That's why I'm very happy, sir, first of all. And that's why I released Adhirubhan and Mulagapodi. I'm very happy to have you all. Thank you for that. I'm not going to talk about the two parts. You can see the two parts in the Metro, Pudu Metro Rail, and then you can see the two parts. There are no two parts. There is another special song in the part. But I think you can see it in the cake. Uh, I mean, once you go home, I think you can listen to it on all the audio platforms. That is a special song I'm saying, and the part would appear, Amma Amma. So, before I start talking about this song, this one, um, okay, let me talk about this song. One, Amma would be a special song, Amma would be a special song, and Amma would be a very good lyrics, Viveka sir. And an extraordinary situation could be a hurry, sir. So, and the... Uh, சிட்டுவேஷன் சொன்னோட எனக்கு ரொம்ப டச் ஆயிடுச்சு ஸோ நான் சொன்னேன் எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஆசை நான் தெலுங்கில் வந்து நானுக்கு பிரேமத்துவம்னு ஒரு சாங் பண்ணப்போ அப்பா பற்றி ஒரு பாட்டு பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அப்போ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எங்கள் அப்பாவோட இது நடந்தது ஸோ அப்பாவை பற்றி பண்ண பாட்டு கரெக்டாக அந்த படத்துலேயும் வச்சோம் ஸோ அது எல்லாருமே வந்து ஓன் பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்க அவங்க ஃபாதருக்கு ஸோ அதே மாதிரி என் குரு பற்றி ஒரு பாட்டு பண்ணி அந்த மாதிரி ஸோ நான் நினச்சேன் எப்போவாவது அம்மா எனக்கு ராஜா சார் பண்ணது ரேமான் சார் பண்ணது எல்லாமே வந்து அம்மாவை பற்றி பண்ண பாடலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அம்மா பற்றி பாட்டு பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சா நல்லா இருக்கும்னு பார்த்தா நான் எந்த படத்துலையும் எனக்கு சரியான அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அமையலை ஸோ சாமி ஸ்குவேரில் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு அழகான பாட்டு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ஹரி சாருக்கு மறுபடியும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா பிகாஸ் வெரி ஃபியூ டைம்ஸ் வி ஹாவ் சான்ஸ் டு சே தேங்க்ஸ் டு அவர் லவ்விங் மதர்ஸ் இன்னைக்கு எங்கள் அம்மாவும் கூட்டிகிட்டு வரணும்னு நினச்சேன் பட் இந்த அவசர அவசர ஷெட்யூல் அது முடியல ஏன்னா அம்மாக்கெல்லாம் வந்து நம்ம தேங்க்ஸ் ஜாஸ்தி சொல்ல மாட்டோம் இன்னும் போனால் கோவத்தை காட்டுவோம் ஏதாவது வந்து கத்துவோம் எல்லாம் பண்ணுவோம் ஆனால் அம்மா இல்லாமல் நம்மளால் எதுவுமே சாதிக்க முடியாது ஸோ இப்போ ஸ்டேஜில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களோட அவங்க படைத்த எல்லா சாதனைக்கு பின்னாடி கண்டிப்பாக அவங்க அம்மா அவங்க அவங்க அம்மா இருந்திருக்கிறாங்க ஸோ இந்த அம்மா அம்மாங்கிற பாட்டு வந்து ஸ்டேஜில் இருக்கிற எல்லாருடைய மதர்ஸ்க்கும் இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருடைய மதர்ஸ்க்கும் அப்புறம் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா லவ்லி கேரிங் பியூட்டிஃபுல் மதர்ஸ்க்கும் நான் டெடிகேட் பண்ண விரும்புகிறேன் ஸோ தட் இஸ் த ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் திஸ் அம்மா அம்மா சாங் ஸோ இது என்ன சொன்னா ஆக்சுவலாக இந்த நாலு சாங் தான் இன்றைக்கி ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இந்த அம்மா சாங்கு அப்புறமா பண்ணலான்னு ஹரி சார் நானும் கூட கொஞ்சம் நினச்சோம் ஆனால் அப்புறம் அந்த பாட்டு வந்து ரொம்ப அழகாக வந்துருச்சு விவேகா சார் நைட் நைட்லாம் உட்காந்து எழுதி கொடுத்தாரு ஹரி சார் கூட இப்போ ஷூட்டிங் எடிட்டிங் எல்லாம் முடியும் முடிஞ்சு நைட்லாம் வந்து அங்கே கூட உட்காருவார் ஸோ அந்த பாட்டு ஷேப் அப் ஆக ஆக அப்புறம் இது கார்த்திக் பாடினா நல்லாயிருக்கும் சொல்லி கார்த்திக் ஃபோன் பண்ணால் கார்த்திக் வந்து கார்த்திக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் இங்கே வேறு ஊரில் இருந்தார் இந்த மாதிரி சொன்ன உடனே சரி நான் கண்டிப்பாக வரேன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ளைட் பிடிச்சி இறங்கி அன்றைக்கி அவங்க ஒய்ஃப் பர்த்டேன்னு சொன்ன வீட்டு கூட போகும்போது நேராக ஸ்டுடியோவுக்கு வந்துட்டு இந்த பாட்டு பாடி கொடுத்தேன் ஸோ தே ஸோ விவேகா
ஒன் மோர் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு சோனி ஏன்னா இந்த லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் ஒரு பாட்டு பண்ணால் கூட அது இன்க்ளூட் பண்ணுறது ஜெனரலாக ஆடியோ கம்பெனிஸ் ஒத்துக்க மாட்டாங்க பட் அவங்க ஸ்பெஷலாக எங்களுக்காக இது ஒரு ஸ்பெஷல் சாங்னு சொல்லிட்டு தி இன்க்ளூடட் தட் இந்த ஆடியோ அண்ட் மேக் ஷுர் தட் இட் இஸ் ரிலீஸ் வித் த இது ஸோ நாங்கள் அந்த பாட்டு முடிச்சுட்டு சோனிக்கு ஒப்படைச்சிட்டு இந்த டைமுக்கு இது அப்லோட் ஆகிற டைமில் அது அப்லோட் ஆகணும் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் அங்கேருந்து கிளம்பி இங்கே வந்து இதனால தான் லேட் ஆச்சு ஸோ பட் ஐ திங்க் ஒரு அம்மாக்காக இந்த ஒரு லேட் ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஸ்டில் ஒர்த் இட் ஸோ தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் ஹூ இஸ் பிஹைண்ட் த மேக்கிங் ஆஃப் திஸ் அம்மா அம்மா சாங் அண்ட் அடுத்தது வந்து ஹரிசார் பற்றி ஹரிசாருக்கு வந்து நான் எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் பார்த்தாது ஏன்னா எப்பவுமே அவ்வளோ நம்பிக்கையோட ஒவ்வொரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபிலிம் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு ஆறாக இருக்கட்டும் அப்புறம் சிங்கம் ஒன்னாக இருக்கட்டும் சிங்கம் டூவாக இருக்கும் நிறைய படம் வேங்கியாக இருக்கும் நிறைய படம் பண்ணியிருக்கேன் அவர் கூட அண்டு இப்போது இந்த சாமி ஸ்குவேருங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் படம் ஏன்னா எப்பயுமே இட்ஸ் இட்ஸ் சாமி இஸ் அ பிராண்டு ஒரு பிராண்டோட சீக்குவல் வரும்போது ரொம்ப எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு படத்துக்கு வந்து எனக்கு வாய்ப்பு கிடச்சது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் ஒவ்வொரு பாடலுமே ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணோம் அண்ட் ஐ கேன் நெவர் ஃபர்கெட் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் சாமி ஸ்குவேர் விகே சார் சொன்ன மாதிரி ஹரி சாருக்கு வந்து பாட்டு கேட்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு இப்போ கூட ஃபர்ஸ்ட் படத்துல நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றேன் பட் ஐம் நாட் ஏபிள் டு டிசிஃபர் த அது கோல்ட் பிஹைண்ட் தட் அது எப்படி அவர் பண்றாருன்னு பாட்டு ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு முடியும்ல முடியும் போது கேட்டுட்டு ரசிப்பார் ரொம்ப நல்லா ரசிச்சுட்டு ஸோ இது ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வந்திருக்குமா அப்படின்னு ஒரு அப்போ தான் நான் எங்களோட ஆடியோ சாஃப்ட்வேரில் பார்த்தா கரெக்டாக த்ரீ மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட் மேக்ஸிமம் ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு செக் ஒன் டூ செகண்ட்ஸ் அப்படி நான் வந்து என்ன சார் முன்னாடியே அளந்து பார்த்துட்டீங்களா அப்படின்னு ஸோ அந்த அளவுக்கு ஹி ஹேஸ் த ஜட்மெண்ட் அபவுட் இது வந்து படத்தில் போட்டால் எவ்வளோ ஃபீட்டுக்கு ரன் ஆகும் இது வந்து எவ்வளோ லென்த் வரும் இது வந்து ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் அ வெரி ரேர் டேலண்ட் நான் யாருக்குமே அது பார்க்கல அண்ட் அவர் என்னென்னா இவ்வளோ தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் இவ்வளோ தான் எனக்கு வேணும் அப்புறம் சொல்லி இந்த பீஜம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆனால் இவ்வளோ பீஜம் என்னால் படத்தில் வைக்க முடியாது எனக்கு ஒரு எட்டு பேர் கம்மி பண்ணி கொடுக்குறீங்களா ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் வெரி ப்ரிசைஸ் இப்படி தான் எனக்கு வேணுங்கிறது ஸோ அந்த கிளாரிட்டி உள்ள டேரக்டர்ஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து சும்மா எனக்கு ஆடு லேஞ்சு அவர் புகழ்ந்து பேசணும்னால நான் பேசலை நான் நிஜமாகவே மனசுலேருந்து நான் பேசுகிறேன் அந்த அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாட்டு வேணும் மெலடிஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரசி கேப்பார் அவர் அண்ட் ஹீஸ் ஹீஸ் ஆல்சோ என்ன மாதிரி அவரும் ஒரு ஹியூஜ் ஃபேன் ஆஃப் இளையராஜா சார் சார் தட் இஸ் அ பிக் கனெக்ஷன் பிட்வீன் மீ அண்ட் ஹரி சார் அதே போல் இந்த இந்த படத்துக்கு நாங்கள் ஃபஸ்ட் கம்போஸ் பண்ண பாட்டு அதிரூபனே ஒரே ஒரு கிட்டார் வச்சு சும்மா ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் டுண்டுண்டா டுகு டுண்டுண்டா டுண்டுண்டா டுகு டுண்டுண்டா அதிரூபனே அப்படின்னு பாடினேன் இந்த அதிரூபனை பாட்டு வர்றது கூட ஒரு முக்கியமான காரணம் எப்பயுமே வந்து பாடல் வரிகளுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பேன் ஏன்னா ஒரு பாட்டுங்கிறது வந்து ஒரு டியூனுங்கிறதோ ஒரு ஒரு டியூனுங்கிறது விட ஒரு பாவம் ஒரு பாவம் அது ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் பாட்டுங்கிறது மியூசிக்னால ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் ஸோ இந்த சிட்டுவேன் சொன்னோடனே விவேகா சார் வந்து சும்மா சிட்டுவேன் சொல்லிட்டு தான் ஒரு லைன்ஸ் எழுதுங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஹரி சார் அப்போ அதிரூபனே அதிகாரனே அப்படின்னு சொல்லி நிறைய லைன்ஸ் எழுதினார் அப்போது எனக்கு அந்த லை அந்த பேப்பர் காட்டினாங்க காட்டின உடனே அதை நான் படிக்கவே இல்லை டைரெக்டாக பாடினேன் தட்ஸ் ஹவு தட் வேர்டு வந்து இன்ஸ்பயர்ட் மீ ஏன்னா அந்த வேர்டில் வந்து ஒரு மியூசிக்கல் லென்த் இருக்கு அதை பார்த்து உடனே அதிரூபனே அதிகாரனே அப்படின்னு வந்துருச்சு ஸோ அதுக்கு நான் விவேக சாருக்கு மறுபடியும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அதனால தான் நான் சொன்னேன் நான் நிறைய லிரிக் ரைட்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாரையும் எனக்கு பிடிக்கும் ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து விவேக சார் எனக்கு ஸ்பெஷல் ஏன்னா டேலண்ட் மட்டும் கிடையாது நான் டேலண்ட் மட்டும் பேஸ் பண்ணி நான் சொல்லலை டேலண்ட் இருக்கிறது ஒரு விஷயம் ஆனால் டேலண்ட் இருக்கிற ஒரு டெக்னிஷியனுக்கு வந்து பேஷனும் இருக்கணும் அந்த பேஷனும் டேலண்ட்டும் இருக்கிற டெக்னிஷியன் வந்து நம்ம எப்போ கேட்டாலும் அந்த டைமுக்கு வந்து எழுதி கொடுக்கக்கூடிய மனசு இருக்கணும் அப்புறம் ஒரு மிட் நைட் ஒரு டூ ஓ கிளாக் த்ரீ ஓ கிளாக் ஃபோன் பண்ணாலும் என்னடா எப்போ போய் ஃபோன் பண்ணுறான் திட்டிக்காமல் அந்த ஃபோன் எடுத்து சார் என்ன வேணும்னு கேட்குற ஒரு அந்த பெரிய மனசும் இருக்கணும் ஸோ அண்ட் இதெல்லாம் இல்லாமல் எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ராடினரியாக